প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভি প্রতিদিনের আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডক্টর সঞ্জিতা হোসেন দর্শক গত 9 মার্চ পালিত হলো আন্তর্জাতিক কিডনি দিবস আর এই উপলক্ষে আজ আমরা যে বিষয়টি নির্বাচন করেছি সেটি হচ্ছে স্থূলতা বা মুটিয়ে যাওয়া এবং তার সাথে কিডনি রোগের সম্পৃক্ততা এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে আজ উপস্থিত আছেন একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক চলুন পরিচিত হই আজকের অতিথির সাথে ডাক্তার হারুনর রশিদ 1947 সালের এপ্রিল মাসে পাবনা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি 1969 সালে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি কিডনি রোগ বিষয়ে এফসিপিএস ও পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি কিডনি ফাউন্ডেশন হাসপাতালের কিডনি বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন স্যার স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে আপনাকে ধন্যবাদ স্যার 9 মার্চ পালিত হলো কিডনি দিবস আন্তর্জাতিক কিডনি দিবস তো এইজন্যই আমরা আজকে একটু চাচ্ছি যে বিষয়গুলোকেই যাতে নিয়ে আসা যায় তো শুরুতে একটু জানতে চাইবো যে স্থূলতা এবং কিডনি রোগ এই দুটোর সাথে যে সম্পৃক্ততার কথা আমরা সবাই জানি আসলে কি এই দুটোর মধ্যে কোনো সম্পর্ক রয়েছে কিনা আপনি ঠিকই বলেছেন আসলে এবার বিশ্বের কিডনি দিবসে প্রতিবাদ্য বিষয় কিন্তু স্থূলতা এবং কিডনি রোগ আচ্ছা আসলে স্থূলতা বলতে আমরা যেটা বুঝি সেটা যে স্বাভাবিকের চেয়ে যদি ওজন বেশি হয় তাহলে সেটাকে স্থূলতা বলে মোটা হয়ে যাওয়া যেটা মুটিয়ে যাওয়া এটা অল্প বয়সে হতে পারে আবার বেশি বয়সে হতে পারে আচ্ছা তার কিডনি রোগের সঙ্গে এই স্থূলতা খুবই সম্পর্কযুক্ত যেমন এদের ডায়াবেটিস বেড়ে যায় উচ্চ রক্তচাপ বেড়ে যায় এবং ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপের কারণে কিডনি রোগটা বেড়ে যায় এছাড়াও স্থূলতা যারা হয় তাদের আপনি জানবেন যে এদের জন্য কিডনিকে বেশি পরিশ্রম করতে হয় কিডনি তো আমাদের ফিল্টার করে রক্ত পরিষ্কার করে তো এই ফিল্টারেশনটা উপর প্রেসার পড়ে প্রেসার পর ফলে ওদের সেলগুলো কিন্তু বাড়তি চাপ পড়ে এই বাড়তি চাপের পরে আপনার কিডনি কিছু রোগ হতে পারে যেমন কি কি হতে পারে মানে শুধুমাত্র মোটা হওয়ার কারণে বা স্থূলতা বৃদ্ধির কারণে সেটিতে আসলে কিডনির উপরে কি কি ধরনের রোগগুলো হতে পারে কিডনির উপরে डायरेक्टली যেটা হয় যারা অতিরিক্ত স্থূলতায় ভুগে তাদের এক ধরনের নেফ্রাইটিস হয় আচ্ছা এছাড়া এদের দেখা যায় যে এদের পাথর হওয়ার প্রবণতা বেশি এবং অনেক ক্ষেত্রেই অনেক জায়গায় বলে যে এদের নাকি ক্যান্সার প্রবণতাও বেশি থাকে আর এই যে স্থূলতা কিডনি রোগ এবং উচ্চ রক্তচাপ এই সব মিলে হার্টের রোগটাও বেড়ে যায় এবার এদের কোলেস্টেরল বেশি থাকে তো সেটা এটা খুবই অঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িত এবং সেজন্যই এবার বিশ্বের কিডনি দিবসের এটাই প্রতিবাদ্য বিষয় আচ্ছা তো আপনারা কোন বিষয়গুলোকে আসলে মাথায় রাখছেন এই যে এত বেশি মানুষের স্থূলতা বেড়ে যাচ্ছে আমরা সবাই জানছি যে এগুলো আসলে বিভিন্ন ভাবে অনেক রোগের ইনভাইট করছে তো তার সত্ত্বেও স্থূলতা বৃদ্ধি কেন এত বাড়ছে বলে আপনি মনে করেন এখন এটা যদি আমরা বলি তাহলে পৃথিবীর প্রায় 60 কোটি মানুষ অতিরিক্ত ওজনে ভুগে থাকে এবং আমেরিকাতে প্রায় ওয়ান থার্ড মানুষের কিন্তু স্থূলতা আছে আর বাংলাদেশে আমরা যে গ্রাম পর্যায়ে যে সমীক্ষা করেছিলাম আট দশ বছর আগে তখনই স্থূলতার পরিমাণ আমরা পেয়েছিলাম প্রায় ষোলো শতাংশ এখন সেটা হয়তো আরও বেড়ে গিয়েছে এমনকি আপনি শুনে আশ্চর্য হবেন যে যারা বস্তিবাসী তাদের মধ্যে এই যে খাবারে যে নিয়ন্ত্রণ জানা নেই সেই জন্য তাদেরও মধ্যে ছয় পার্সেন্ট স্থূলতা আমরা পেয়েছিলাম আচ্ছা যেটি আমরা কিছুদিন আগেও দেখিনি আমরা সাধারণত জানতাম যে সাধারণত যারা শহরে আছেন বা সেডেন্টারি লাইফ স্টাইল যারা করে থাকেন তাদের ক্ষেত্রে বেশি এই মোটা হয়ে যাওয়ার বিষয়টা হয় এবং আপনি জেনে আশ্চর্য হবেন যে আমরা দেখেছি যে যারা স্থূলতায় ভুগে তাদের পুরুষে ষোলো পার্সেন্ট এই মহিলাদের চব্বিশ পার্সেন্ট উচ্চ রক্তচাপ অথবা কিডনি রোগ হয়ে থাকে হয়ে থাকে আচ্ছা এবং এর ফলে এদের হার্ট ডিজের প্রবণতা বৃদ্ধি পায় সুতরাং এই স্থূলতাকে যদি আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারি তাহলে কিডনি রোগের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে আরও বৃদ্ধি পাবে আচ্ছা এবং এই স্থূলতা থাকার জন্য সে 
যেটা হবে সেটা হচ্ছে কিডনি ফেইলর আস্তে আস্তে বেড়ে যেতে পারে আপনি ইতিমধ্যে বললেন যে একটি স্থূলতা একটি নেফ্রাইটিসই আছে এক প্রকারের যেটি হচ্ছে শুধুমাত্র যারা স্থূল তাদের ক্ষেত্রে তাদের ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে বেশি আর কোন ধরনের কি স্পেসিফিক রোগ রয়েছে কিডনির যেটি শুধুমাত্র মুটিয়ে যাওয়ার কারণে হয়ে থাকে শুধুমাত্র মুটিয়ে যাওয়ার কারণে ওই রকম ডাইরেক্টলি যদিও বোঝা যায় না তবে ডেফিনেটলি আমরা বলতে পারি ডায়াবেটিসের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত আছে উচ্চ রক্তচাপের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং হার্টের বিভিন্ন ধরনের রোগের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এটা অবশ্যই সারা দুনিয়াতেই এটা বেশি আচ্ছা তো এই যে কিডনি দিবস পালিত হলো কিছুদিন আগে কি কর্মসূচি ছিল আপনাদের এই যে সচেতনতা সেটি বৃদ্ধি বা লাইফস্টাইল মডিফিকেশনের ক্ষেত্রে আপনারা হাইলাইট করেছেন কিনা এবারে বিশ্ব কিডনি দিবসে আমরা যেটা করেছি আমরা কিডনি ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ রিনাল অ্যাসোসিয়েশন এম ক্যাম্পস সবাই মিলে এটা পালন করেছিলাম আচ্ছা আমরা এখানে সকালেই সবাই মিলে হেঁটেছি আর কি জনসাধারণ যাতে তাদের পর্যন্ত যাতে পৌঁছতে পারে সেই ব্যাপারে কি আপনাদের কোন কর্মসূচি আছে কি না বা ভবিষ্যতের জন্য সেটি আমরা তো সবসময় জনসাধারণের জন্য কাজ করে থাকি আর কি আমরা স্ক্রিনিং প্রোগ্রাম করে থাকি প্রতি বছরই এবং আমরা কিডনি ফাউন্ডেশন তো প্রায় প্রতিদিন স্ক্রিনিং প্রোগ্রাম আমাদের একটা গ্রামে করা হয়ে থাকে আর এছাড়া আমরা বিশেষত এই স্থূলতার যখন আমাদেরকে আন্তর্জাতিক কিডনি সমিতি বলল যে এবারে বিশ্বে কিডনি দিবস স্থূলতা নিয়ে সে সময় আমরা চিন্তা করেছিলাম যে আমরা এর পরে এই স্থূলতা নিয়ে আরও কিছু গবেষণা করব আর কি এবং এদের কি ধরনের কিডনি রোগ বাংলাদেশে বেশি সেটা আমরা নির্ণয় করার চেষ্টা করব আমরা সবাইকে উপদেশ দিয়ে থাকি হাঁটার জন্য অধিক পরিশ্রম করার জন্য সিডান্ট্রি লাইফ অ্যাভয়েড করার জন্য এর সঙ্গে আমরা খাবারের নিয়ন্ত্রণ করতে বলি যেমন একটা সাধারণ এক্সাম্পল দিয়ে বোঝানো যায় যে কেউ যদি চিজ বার্গার খেয়ে থাকে সে কিন্তু ছয়শো কিলো ক্যালোরি খেয়ে ফেলল আমাদের একটা অ্যাডাল্ট মানুষের জন্য আঠারোশো থেকে দু হাজার কিলো ক্যালোরি দরকার এখন যদি একটা চিজ বার্গার দিয়ে ছয়শো কিলো ক্যালোরি খেয়ে ফেলে তাহলে বাকি থাকলো তো মাত্র আঠারোশো আটশো কিলো ক্যালোরি তো সুতরাং এই জিনিসটা সবাইকে বুঝতে হবে তাছাড়া সফট ড্রিঙ্ক খাওয়া আমরা সাধারণত নিষেধ করে থাকি এর পরিবর্তে পানি খাওয়ার জন্য উপদেশ দিয়ে থাকি আর অন্তত প্রতিদিন তিরিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট হাঁটার জন্য বলে থাকি আর সিগারেট খাওয়া বা ধূমপান করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয় এবং আমরা মনে করি যে মেয়েদের ক্ষেত্রে পানের জর্দা না দিয়ে পান খাওয়ার উপদেশ দেওয়া হয় একটা বিষয় একটু জানতে চাইবো কিডনি রোগের সাথে পানি খাওয়ার একটা সম্পর্ক রয়েছে সব সময়ে আমরা যতটুকু জানি এই জন্য সেই বিষয়গুলোকে বা কিডনির সমস্যাগুলোকে প্রতিরোধের জন্য অনেকে কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত পানি খান আসলে একজন সুস্থ মানুষের কতটুকু দৈনিক পানি খাওয়া প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন হ্যাঁ পানি তো অবশ্যই খেতে হবে কারণ কিডনি যে রক্ত পরিষ্কার যেটা করে সেটা কিন্তু পানির মাধ্যমে করা হয়ে থাকে সুতরাং পানি যদি খুব বেশি কম খাওয়া হয় কিন্তু রক্ত এই আবর্জনাগুলো পরিষ্কার করতে পারবে না অ্যাডাল্ট লাইফে সাধারণত দুই থেকে তিন লিটার রক্ত পানি অবশ্যই খেতে হবে খেতে হবে এবং পানি পিপাসা লাগলেও তাকে আবার খেতে হবে কোনো কিডনি রোগের ক্ষেত্রে কি পানির কম বেশি হওয়ার কোনো বিষয় রয়েছে যে স্পেসিফিক কোনো ডিজের ক্ষেত্রে কি এই পানির হ্যাঁ যদি কারো প্রস্রাবে ইনফেকশন হওয়ার প্রবণতা থাকে তবে অবশ্যই সে বেশি পানি খেলে তার সিমটমের কিছু নিরাময় হবে এবং এই ক্ষেত্রে তার কিছু উপকারও হতে পারে আচ্ছা তো এই যে আপনি যেটি বারবার আমাদের আলোচনায় আসছে যে স্থূলতা এবং যেটির সাথে কিডনি রোগের সম্পর্ক রয়েছে এই স্থূলতা যাতে কম হয় তাতে তার জন্য আপনার কি পরামর্শ রয়েছে আমাদের যারা দর্শক আছেন তাদের জন্য আমার পরামর্শ হচ্ছে শিশু বয়স থেকেই মাদেরকে সচেতন হতে হবে শিশু বয়সে শুধু খাবারের জন্য মাকে এত পীড়াপীড়ি করার প্রয়োজন নাই আমি মনে করি যে প্রোটিন যে খাবারটা যেটা আমিষ বলে ডিম দুধ মাছ মাংস এটা বেশি খাওয়াতে হবে আর এর সঙ্গে কার্বোহাইড্রেট যেটা ভাত রুটি চিনি এগুলো প্রয়োজনীয় পরিমাণে প্রয়োজনীয় পরিমাণে খেতে হবে 
আর এছাড়া শাকসবজি এবং ফলমূল খাওয়ার জন্য বেশি বেশি তাগিদ দিতে হবে এবং এই সফট ড্রিঙ্কস যেটা বলেন সেটা একেবারে নিষিদ্ধ করতে হবে এর পরিবর্তে পানি খাওয়ার বিষয়টাকে গুরুত্ব দিতে হবে এবং অভ্যাসটা আসলে ছোটবেলা থেকেই তৈরি করতে হবে না হলে খুবই অসুবিধা হবে এবং খেলাধুলার সময়ের জন্য একটা নির্দিষ্ট টাইম বেঁধে দিতে হবে শিশুরা যেন অবশ্য অবশ্যই প্রায় দেড় থেকে দু ঘন্টা খেলাধুলার সময় ব্যয় করে শরীর চর্চাটা শরীর চর্চাটা তো হয় সেটা যেভাবেই সে খেলাধুলা করুক কেন কেন বসার মধ্যেও খেলাধুলা করতে পারে বা ঘরের বাইরেও খেলাধুলা করতে পারে কিন্তু বসে বসে ওই টেলিভিশন দেখা परामर्श दिले आज के अतिथि से उपकार नियमित आयोजन सुस्थ देह सुस्थ मन आज के देखो ग्लूस फोर्थ एंड लास्ट एक्सारसाइज इटा ग्लूस सैड जे जिन मासल से ही मासल के डेभलप करब गतकाल देखे सैडर जो क्योंकि इटार जो सेकेंड एक्सारसाइज अवश्य करते हैं एट मैं ये आगे देखे वन टू ये हम वन टू मैं ग्लूस सामने पोषण तो बनाना जो जब दो एक्सारसाइज एकटार साथ ही एक लिंक आप इटारो एक एक्सारसाइज एक लिंक आप यह सैड ग्रुप जो आप गतकाल जो एक्सारसाइज देखे से जो आप करें तो एक्सारसाइज आपको अवश्य करते हैं तो ग्रुप सैक्टर स्टेपटेस आप सब समय फिल कर देखो जो सैड ग्रुप एक्सारसाइज से क्यों आप करके ये अपने रखबें थायर सैडे ओके गो आप येस ओके ख्याल करबें ये जो उठा दिस इज द कन्ट्रैक्शन दिस इज द स्ट्रेचिंग गो आप ओके कन्ट्रैक्शन एंड स्ट्रेचिंग पूरा जिन फिल कर ग्रुप ए ग्रुपर साथ जो ग्रुप से खोलार जो आप यूज करब लोअर बैग नट द हैंड स्ट्रिंग हैंड स्ट्रिंग जो अर्डर यूज कर अपनी हैंड स्ट्रिंग इंजुरी है आप नीते एक इंजुरी है और अपने शोल्डार जयंट एक दिखे क्योंकि अलार्म नष्ट हो जाए यह सब समय लोअर बैग दिए करबें जो फ्लेक्सिबिलिटी के आपके आपके एक्सेप्ट करते अत दूर आपने नीबें एर बेसि ना कोकम रकिंग मोशन यूज करबें ना रकिंग मोशन यूज कर लेने स्पैनल कर एक पेंट पे एक फिल कर पेंट फिल कर ओके ग्रुपसर एक्सारसाइजा हे सब चे नेगलेक्टेड एक्सारसाइज जो जिमे जो वेट ट्रेनिंग जो फिटनेस रही जिमे नहीं क्योंकि बोलो जो ग्रुप्स एक्सारसाइज जो आप इनवल्व न करें तो जो बेनिफिट आप चाचन एक्सारसाइज के जो परमाण भिजिबिलिटी आपने चाचन जो मैं एसथेटिक पार्पास आने फिल आप होना कारण अनेक समय देखा जाए एक लोक अनेक एक्सारसाइज कर मासल आए अर्थात एक महिला ये मैं ये मैं जिमे जाक वेट कर लूज कर क्योंकि जे परमान एसथेटिक लुक जो पर लुक मैं आप दरकार छोड़े आप एक्सारसाइज करारे से लुकट आसना रिजन इज तरा क्यों ही ग्रुपसर एक्सारसाइज मैं हिपसर एक्सारसाइज करा अभी बोलो अलवेज प्रायरिटी देवें हिप्सर एक्सारसाइज अने के थे जेनेटिकाली हिप्स बिल्डअप थे स्ट्रंग थे तरह ऊपर प्रायरिटी ना दी चले क्योंकि फोकस करबें जो इट को नष्ट ना हो और जैसे नहीं जैसे समस्या आज है ता अवश्य हिप्सर एक्सारसाइज कर इनवल्व करबें अभी बोलो एटलिस जो प्रोग्राम उइकलि टाइस अपने हिप्सर एक्सारसाइज इनवल्व कर प्रिय दर्शक हठात कर ही शुरू हो जो पे तीव्र दाँते व्यथा एक जो विशेषज्ञ चिकित्सक जबार आगे तात्निक भाव क्य कर चलु जेने एक चिकित्सक दाँतर व्यथा विभिन्न कारण होते दाँतर निजस्व कारण मार समस्या कारण होते तब दाँतर व्यथा सब चे बी है दाँतर क्षयरोग अर्थात डेंटाल कैरिजर कारण डेंटाल कैरिज हम दाँतर ऊपर एनाम लेयार क्षय गितर डेंटिन तर पाल्प अर्थात दाँतर मज्जाते चले जाए खाद्य द्रव्य ढुके गए प्रेसार कर ले तक भेतर नार्भे प्रेसार पड़े अनेक व्यथा है दाँतर व्यथा अनेक तीव्र होम अवस्थाय जो ताड़ी सम्भव डेंटाल चिकित्सक जावा उचित जदि से सम्भव ना हुए, तब से क्षेत्र में व्यथानाशक ओषुद खावा जाए तब अवश्य सवधानता अवलम्बन करते दर्शक स्वास्थ्य प्रतिदिन आजकल हेल्थ टीप्स बांगलेश मुखर कैंसार अन्नतम प्रधान कारण पान जर्दा सुपारी और चून एर मध्य जर्दा और सदा पता बस क्षतिकर तई एस त्याग कर ले मुखर कैंसार आशंका शतकरा पंचाश भाग कमे जा 
প্রিয় দর্শক স্বাস্থ্য প্রতিদিন সম্পর্কে যদি আপনাদের কিছু জানার থাকে কোনো পরামর্শ যদি আমাদের দেবার থাকে জানাতে পারেন এই ঠিকানায় প্রযোজক স্বাস্থ্য প্রতিদিন এনটিভি বিএসএসসি ভবন সাততলা 102 কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারণ বাজার ঢাকা 1215 ফ্যাক্স 9143386 পর্যন্ত অথবা ইমেল করুন স্বাস্থ্যপ্রতিদিন@ntvbd.com usually hoy ebong uchcho rokchap ebong diabetes ebong uchcho rokchap e dutai kintu chronic kidney disease amra jeta boli dirghotte kidney onnotom karon ebong dekha jacche ajke jeta metabolic syndrome jeta amra boli obesity thake insulin ache shoile kintu insulin e kaj korche na insulin hyperinsulin hocche lipid profile bere jacche ebong etei dekha jacche tader kidney dhire dhire kidney ta damage hoye jacche ekhon etar ekta porishongkha jeta eta boleche বিশ্বে প্রায় 60 কোটি লোক স্থূলতা রোগীতে ভুগছে এবং 2025 এ আমাদের দেখা যাবে এই স্থূলতা রোগীর সংখ্যা পুরুষদের ক্ষেত্রে শতকরা 18 ভাগ মহিলাদের 21 ভাগ কাজেই এই যদি হয় অবস্থানটা তাহলে ডায়াবেটিসটা একটা এপিডেমিক ফর্মে অলরেডি আছে আর ওই পিডিএফ দেখা যাবে সেই জন্য আমাদের সমস্ত এইবারকার প্রতিবেদ্ধ বিষয় যে জনগণকে এই স্থূলতা বা ডায়াবেটিস সম্বন্ধে আমাদের জানতে হবে প্রিয় দর্শক বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় এনটিভিতে সম্প্রচারিত আপনাদের পছন্দের অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে চাইলে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল www.ntvbd.com আজ এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামী কাল আবারো দেখা হবে ঠিক একই সময় এনটিভি পর্দায়